கேட்டு அவன் கூட போனியோ இதுக்கப்புறம் நீயும் நானும் புருஷ பொண்ணடி கிடையாது போடி எங்க என்ன நம்புங்க நான் எந்த தப்பும் பண்ணல எதுக்கு நீங்க பேசிட்டு இருக்க அவன் கோவத்துல ஒண்ணு ஏதா பண்ணிட போறான் போ கிளம்பி இங்க இருந்து கீட்டி கூப்பிட்டு <laughs> 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 அப்பா என்ன பண்ணுவார் உனக்கே தெரியும் கிளம்பி அம்மா சொல்லுடா அப்பா விட்டுட்டு நீ யார் கூடயே போயிட்டியாமே நீ அப்படி போகாம இருந்தா அப்பா கூட இருந்துடலாம்ல உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்க இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அம்மா எனக்கு பிடிக்கல என்ன பண்றது நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கே அந்த குழந்தை ஏன் இப்படி பிச்சைக்காரி மாதிரி கூட்டிட்டு வந்திருக்கா வா அண்ணி பாப்பா காலையில டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டா மத்தியானம் லஞ்ச் மட்டும் நீங்க வீட்டுல செஞ்சு தந்துடுங்க அண்ணி ஹோட்டல் எல்லாம் வேண்டாம் அண்ணி அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதுக்குதான் கீர்த்தி கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோ அது நான் பாத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும் என்ன நீ நீ தான் டிவோர்ஸ் கொடுத்துட்டல்ல என் தம்பிக்கு நல்ல பொண்ணாக பார்த்துருக்கேன் ஐடியில் வேலை செய்கிறான் மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான் முக்கியமாக நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு ஓ அப்படியே அண்ணி ரொம்ப சந்தோஷம் சரி அண்ணி நான் கிளம்புறேன் ஆ ஆ அண்ணி இப்போ உங்கள் தம்பிக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்துருக்கீங்கல்ல அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னதாக சொல்லுங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு சூடு சொரணை எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா உங்கள் தம்பி அவ்வளோ அசிங்கப்படுத்துவார் அப்புறம் அந்த பொண்ணு ஏதோ ஒர்க் பண்ணுறதா சொன்னீங்கல்ல ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பளம் அந்த பொண்ணை வேலையை விட்டுட்டு சொல்லுங்க ஏன்னா அவங்க தம்பிக்கு ஒரு பொண்ணு கௌரவமாக இருந்தால் சுத்தமாக பிடிக்காது அண்ணி இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த பொண்ணு இருக்கால அந்த பொண்ணு எங்கேயா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு நாக்கை கட் பண்ண சொல்லுங்க ஏன்னா உங்கள் தம்பி பேசுகிற பேச்சுக்கு நாக்கு தானாக பேச வரும் அது இருந்தால் தானே பேச முடியும் கட் பண்ணிடுங்க உனக்கு என் தம்பி கூட வாழ தகுதி இல்ல அந்த வைத்தச்சல தான் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க அண்ணி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா அந்த பொண்ணு கிட்ட மறக்காம சொல்லிடுங்க பேசாம அந்த பொண்ணு கல்யாணமே பண்ணிக்க வேணான்னு சொல்லிடுங்க அவளா சந்தோஷமா இருக்கட்டும் சரி அண்ணி எனக்கு வேலைக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் சந்தோஷ் அந்த சுஜிக்கு என்ன திமுருடா என்ன பேச்சு பேசுறா டி அவ ஏங்கிட்டே வந்து வேலைக்கு போயிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு போறடா பெரிய ஐடி கம்பெனில வேலை செய்யற மாதிரி அவ என்ன வேலை செய்றான்னு நமக்கு தானே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஐடி யார் வர போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோல்ட் ஐடி சுஜி தெரியுமா <laughs> 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 இது என்ன தெரியுமா பிஎம்டபிள்யூ கார் 
உங்க ஆபீஸ் வாசல்ல நிக்குதுங்க நான் வரும்போது எப்படி வந்தேன் தெரியுமா பஸ்ல வந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போ கார்ல வரங்க இதே மாதிரி கார் சம்பளம் எல்லாம் நீங்க வாங்கணுமா நீங்க வாங்கணுமா ஒண்ணு இல்லங்க ஏழு ஐடி உங்க கீழே சேர்த்து விடுங்க அவ்வளவுதான் உங்க வாழ்க்கை நரகத்துல இருக்கா ஏழு ஐடி சேர்த்து விடுங்க உங்க வாழ்க்கை சொர்க்கத்துல இருக்குங்க போயிடலாம் <laughs> 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 ஹாய் மேடம் இருந்த டிரைவர் எடுத்துன்னு வருவாரு பல பல என்ன பஸ் ஸ்டாண்ட்ல மட்டும் விட்டுறியா ஹலோ சுரேஷ் சந்தோஷ் கரெக்டாக எயிட் ஓ கிளாக் வந்துடுங்க கிளைண்ட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு ரீச் ஆவாங்க நீங்கள் சீக்கிரம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆல்சோ கிளைண்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு ஸோ நீங்கள் எயிட் ஓ கிளாக் ஷார்ப்பாக வாங்க மறந்துடாதீங்க சாரி சுரேஷ் என்னால் வர முடியாது இந்த ப்ராஜெக்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறேங்க ஏன் சந்தோஷ் என்னாச்சு இல்லை சுரேஷ் இப்போ நான் கிளம்புனா ஒன் ஹவர் லேட் ஆகிடும் சம் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன் ஹவர் லேட் ஆகுமா சரி ஓகே நான் கிளைண்ட் கிட்டே பேசி கொஞ்சம் டைம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன் நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரீச் ஆக முடியுமா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடுங்க இல்லை சுரேஷ் நல்லா இருக்காது எனக்கு டைம் தான் முக்கியம் வந்து நல்லா மட்டும் கெஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது பண்ணுங்க சார் போடுங்க சார் எனக்கு பஞ்சுவாலிட்டி தான் முக்கியம் ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்துக்கலாம் சந்தோஷ் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் மணி எனக்கு முக்கியம் இல்லை சுரேஷ் எனக்கு ப்ரொஃபஷனல் தான் முக்கியம் ஸோ அடுத்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா பண்ணணும் நம்பினீங்கன்னா என்கிட்ட கொடுங்க நான் நல்லா பண்ணித்தரேன் இப்போ கேன்சல் பண்ணுறேன் ஓகே தென் பாய் சந்தோஷ் பாய் எங்கே போன வேணாரம் நீ தானே போய் குழந்தைய கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் குழந்தைய கூட்டிட்டு வர போனேன்டா கீ எங்க பேக்ல இருக்கு பேக்ல பண்ணிருந்த உங்களால என் ப்ராஜெக்டே போச்சு அதெல்லாம் எல்லாம் ஃபைல்ஸ் வருது மட்டும் கரெக்ட் டைம் வந்துருந்தா ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீ மறுபடியும் நான் என்னடா பண்ணுவேன் இவ அம்மா வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அவ என்னமே வாழ விட மாட்டால இருக்க அவளுக்கு சரி நான் அவளை கிட்ட பாத்துக்கறேன் டேய் இன்னைக்கு அத டியூவஸ் குத்துறவா இல்ல நிறைய <laughs> இதான் லாஸ்ட் இயரிங் மியூச்சுவலாக யோசிச்சுட்டிங்களா ஓகே தானே சார் நீங்கள் டைவர்ஸ் கொடுத்துருங்க சார் எனக்கு அதான் வேணும் நீ சொல்லுமா சார் அவ்வளோ தான் சார் கட்டிகிட்ருக்கீங்க நீங்கள் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆ ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறதுனா என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சுக்கோங்க இந்து மேரேஜ் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிரகாரம் உங்களை விசாரிப்பாங்க அதில் உங்கள் மேலே தான் தப்புன்றதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டைவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா நான் ப்ரூவ் பண்ணுவேன் சார் என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்குது அப்படி நிரூபிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தான்மா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி அமைதியாக இருந்தால் என்னம்மா அர்த்தம் கொடுத்தேங்க சார் அவர் விருப்பம் அதுதானே அவராக சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் சரி ஓகே இந்த டாக்குமெண்ட்ல ரெண்டு பேரும் சைன் போட்டுருக்கு பெண்டிங் இருக்கு
ஓகே சார் நீங்கள் முடிச்சு சொல்லுங்கள் என் டைம் அதில் கிளம்புங்க சரிப்பா சுஜிமா அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க குழந்தை வேற இருக்கு எப்படி காப்பாற்ற போறீங்க இந்த ஆறு மாசத்துல எல்லாமே கத்துக்கிட்டேன் சார் அப்புறம் அந்த ஜாப் கேட்டிருந்தேன் சார் என்ன படிச்சிருக்கேன்னு சொன்ன டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் சார் ரெண்டு டிகிரி வாங்கினவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை ப்ளஸ் டூக்கு எப்படிம்மா சரி ஓகே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஏதாவது பார்த்து சொல்கிறேன் சார் அப்புறம் அந்த ஸ்கீம் ஒன்று சொல்லியிருந்தேனே என்கிட்டயே வா அந்த ஸ்கீம் மேலே நாங்களே ரெண்டு கேஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால் நல்ல வேலையாக பாருமா அப்போ தான் உங்கள் குழந்தை ஒழுங்காக பார்த்துக்க முடியும் சரி சார் நான் கிளம்புறேன் சுஜி பரவாயில்ல ரோஸ் கொடுத்துட்டேன் நான் கூட ஆர்டர் போட்டு தான் வாங்க நினச்சேன் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு அப்புறம் நீ எனக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் பண்ணணும் சொல்லுங்க எனக்கு நான் எவ்வளோ பணம் வேணாலும் தரேன் என் குழந்தைய மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்துருவேன் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் தந்தாலும் என்னால் கீர்த்தியை தர முடியாது அவள் லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய அளவுனா இருக்கட்டும் டாக்டர் ஆகட்டும் வக்கீல் ஆகட்டும் அதை பற்றிலாம் எனக்கு கவலை கிடையாது அவளை நல்லபடியாக பாசம் காட்டி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஏன் கூட இருந்தா தான் நல்லா வளருவேன் இவ்வளோ புரியல சுஜி ஃபர்ஸ்ட் டிவோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னா ஆனால் கொடுத்துட்டேன் இப்போ என் குழந்தை என்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்ட்டேன் அவளை எப்படி வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியும் தனியாக தானே வாழ போற இதுக்கப்புறம் தான் புரியும் வாழ்க்கை நான் என்னன்னு பார்ப்பேன் குழந்தை எப்படி என்கிட்ட வரும் நான் வரேன் விஜய் வரேன்னு போயிட்டுவாங்க <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த சாரி கிஃப்ட் பண்ணனா எப்பயுமே நீ ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல ப்ளைனா இருக்கியா அத கலர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு கொடுத்தேன் சரி ஒரு நாள் கண்டிப்பா கட்டிட்டு வரேன் சரி 
சரி நான் தூங்க போட்டுமா என்ன அதுக்குள்ள தூங்க போற இல்ல நான் சுத்தி போன பார்க்கறேன் யார் நம்பர் சுத்திங்க இல்ல ஃாதர் நாளைக்கு உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்தாருமா சான்ஸ் இல்ல அவருக்கு தான் நம்ம விஷயம் தெரிய வந்த என்ன யார் பொண்ணு பார்க்க வர போறா நான் ஃாதர் ஏதோ ஒரு கம்பெனில முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஃபண்ட் நிமிஷம் <laughs> சுஜி காஃபி எடுத்தோம்மா தம்பி அவினாஷ் தம்பி ஆ ஃபாதர் பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா ஃபாதர் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசுகிறேன் ஆ சுதி நீ போமா ஃபாதர் எனக்கு இவங்களை விட இப்போ காஃபி கொண்டு வந்தாங்கள அவங்கள தான் பிடிச்சிருக்கேன் ஏன்பா ஸ்ருதி நல்ல பொண்ணு தான் அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ல இல்லை ஃபாதர் என் மனசுக்கு அவங்கள தான் பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை நான் என்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறனோ அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு தான் என் கம்பெனி ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க ஃபாதர் இத்தனை பசங்களோட லைஃப் இதெல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் கிளம்புறேன் ஃபாதர் கூப்பிட்டீங்களாமே இல்லம்மா உங்ககிட்ட இதை எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் காலையில் நம்ம சுத்திய பொண்ணு பார்க்க முடியாதுல்ல அதுதான் அவருக்கு சுத்தியை பிடிக்கலையா அச்சுச்சோ அவருக்கு ஒன்று தான் பிடிச்சிருக்கான் கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணா ஒன்று தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்கிறாருமா ஃபாதர் உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல ஃபாதர் நான் விஜய் தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு திடீர் நீங்கள் எப்படி சொன்னால் எப்படி ஃபாதர் நான் என்னம்மா பண்ண முடியும் அவர் கல்யாணம் பண்ணால் ஒன்று தான் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறார் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வர வேண்டிய ஃபண்டு வராதுன்னு சொல்கிறாருமா நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் ஃபாதர் நான் செய்கிறேன் எதிர்காலத்துல ஃபாதர் விஜய் நான் எப்படி உங்ககிட்ட சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா இல்லை ஃபாதர் சுஜி எல்லாமே என்கிட்ட சொல்லிட்டா ஃபாதர் இது ஃபைனல் இயர் அடுத்த வருஷம் எனக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடச்சிடும் ஃபாதர் நான் சுஜியை நல்லா பார்த்துப்பேன் ஃபாதர் சுஜி இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னா அவன் சந்தோஷமாக இருப்பாளா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேனா நான் எங்கள் வீட்டிலலாம் சொல்லிட்டேன் ஃபாதர் இப்போ கடைசி நேரத்தில் இப்படி சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் என்ன ஃபாதர் பண்ணுவோம் விஜய் உங்கள் நிலமை எனக்கு புரியுதுப்பா சுஜியை கல்யாணம் பண்ணால் நீ நல்லா பார்த்துப்பேன் அது எனக்கு தெரியும் நான் சுஜி மட்டும்தான் நல்லா இருப்பான் அங்கே ஓம் இருக்க பசங்களோட வாழ்க்கை நீ சுஜியை விட்டு கொடுத்தா தான்ப்பா அத்தனை பேரோட வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் ப்ளீஸ்ப்பா கையெழுத்து கும்பிட்றேன் ஐயோ ஃபாதர் இதெல்லாம் வேணாம் ஃபாதர் ஆனால் ஒன்று என் பணம் இருக்கிறவனுக்கு தான் வேல்யூ இல்லை ஃபாதர் ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் பண்ணுறீங்களா சொல்லுப்பா ஒரே ஒரு வாட்டி நான் சுஜியை நேரில் பார்க்கணும் ஃபாதர் அது மட்டும் இப்படி ஏற்பாடு பண்ணும் ப்ளீஸ் ஃபாதர் சரிப்பா
நீங்கே ரெடி நான் போய் பேசிட்டு வந்துட்டேன் சரி விஜய் இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது ஆனால் சொல்லிதான் ஆகணும் நீ என்னை மறந்துடு விஜய் நீ என்ன என்னை மாதிரி ஹோம்லியாக வளர்ந்து உனக்கு ஒரு நல்ல அப்பா அம்மா எல்லாருமே இருக்காங்க கண்டிப்பாக உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு தருவாங்க நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் விஜய் ஏன்னா நீ ரொம்ப நல்ல பையன் இதை சொல்லிட்டு போல வந்த வந்த விஜய் நான் கிளம்புறேன் இதெல்லாம் பேசுனது சரிதான் ஆனா ஏன் உன்னால என் கண்ணை பார்த்து பேச முடியல நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் சுஜி எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க எனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க ஆனா எல்லா பொண்ணும் உன்ன மாதிரி வந்துருமா சரி நீ தான் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியே என்ன மறந்துட்டு நீ அவங்க கூட சந்தோஷமா இருப்பியா சுஜி இருப்பேன்னு சொல்லு இதுக்கப்புறம் நான் உன் கண்ணிலே பட மாட்டேன் எங்க திரும்பி என்ன பார்த்து சொல்லு எனக்கு ஏன் சந்தோஷத்தை விட என் ஹோம்ல இருக்க பசங்க வாழ்க்கை தான் முக்கியம் இனி என் லைஃப்ல வராத சொல்லுங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை பார்க்க வந்துட்டு உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் பரவாயில்லைங்க உங்களுக்கே தெரியும் உங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு நான் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன்னு இன்னும் நிறைய பண்ணுவேன் எனக்கு உங்களை பார்த்தோன்னு உங்க பிடிச்சிருச்சா அதான் ஃபாதர் கிட்ட நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபாதர் என்ன சொல்றாரோ அதுதாங்க அவர் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றாரு நான் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் என்னங்க என்னங்க எதுவுமே சொல்லாமல் போறீங்க என்ன பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா கடவுள் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காரோ அதுதாங்க நடக்கும் நான் வரேங்க